పవన్ కుమార్ తర్వాత అదేదో బాగలేదనేసి ఒంట్లో ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటే మళ్ళీ గురుమూర్తి అని మార్చారు నేను డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు సగం మంది గురుమూర్తి అని సగం మంది పవన్ అని ఇలా పిలుస్తుంటే వీళ్ళందరికీ కలిపి ఒక పేరు పెడతామని నాకు నేనే డిసైడ్ అయ్యి గురు పవన్ అని పెట్టా అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ పవన్ ఫ్యాన్ ఆయన ఫ్యాన్గా ఆ పేరు చెవుల్లో ఉన్నందుకు కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అసలు తమ్ముడు మామూలు ఫ్యాన్ కాదు కలర్ తీసారు మొత్తం తెలుసు నాకు చరిత్ర అంతా మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి నువ్వు పెళ్ళినే ఆపేద్దాం అనుకున్నావు రిసెప్షన్ రిసెప్షన్ ఈ రిసెప్షన్ ఆయన రాకుంటే ఆపేద్దాం అనుకున్నాను అంత వీరాగు మీరు అక్కడ దాకా వెళ్ళారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అప్పుడు షూట్ చేస్తుంది గుర్తుంది కదా అదైతే ఇంకా చెప్పనే చెప్పదు చేజింగ్ బైక్ లో వస్తుండు అడుగుతుండే కెమెరాకి డైరెక్ట్ గురు ఇంక అయిపోయిందా టైం అవుతుంది గురు అయిపోయిందా టైం అవుతుంది నా వల్ల కాక ఇంకా ఆయన కోసం ఫోర్ కే ఇంకా బయలుదేరండి సార్ నేను తర్వాత వస్తాను మార్నింగ్ షో కదా ముందే పడిపోద్ది టూ ఓ క్లాక్ షో నైట్ మిడ్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ షో ఆ బ్యాచ్ తో చూసే బ్యాచ్ నేను గురు గారి దయ వల్ల ఈ సినిమా దయ వల్ల మార్నింగ్ షో మ్యాట్ ని తర్వాత మూడో షో చూడ చాలా లేట్ ఫీలింగ్ నాకు తెలిసి నీకు కూడా ఉంటుంది కదా అంతేకాకపోతే రోజు ఫోన్ అంతా పక్కన పెట్టేసి ఈ టాక్స్ గట్ర అని ప్రశాంత్ ఈవినింగ్ తెలుసుకుందాం మళ్ళీ ఉంటే డిస్టర్బ్ అవుతాం అదే లేక్స్ వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అది ఒకటే రీజన్ లేకుంటే షూటింగ్ లేకుంటే నువ్వు అంతే కదా మార్నింగ్ షో కదా మార్నింగ్ షో బ్యాచ్ ఇద్దరు ఇంత వీరాభిమానులు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మరి ఆయన సినిమా టైటిల్ ఏదైనా పెట్టచ్చు కదా మెగాస్టార్ గారి టైటిల్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాస్ పవర్ స్టార్ కూడా బిగ్ బాస్ ఫ్యాన్ మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ అది మీ ఇద్దరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఫ్యాన్ అయితే నేను కూడా మెగాస్టార్ గారికి ఫ్యాన్ అంటే మనం అందరం వెరీ హ్యాపీ అంటే ఆయన సాంగ్లో నుంచి చిరంజీవి గారి సాంగ్లో నుంచి ఒక ఒక ఐటమ్ ఒక పేరు పెడతాను నేను అనుకో లిరిక్ వెళ్ళబోడు కానీ ఈ కథకి ఈ టైటిల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ అదైతే నిజం ఈ కథకి ఈ టైటిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా అనుకుంటారు అందరు ఎస్ నచ్చిందిరా వీళ్ళు ఆ పాటలోంచి పెట్టిన సినిమా చూసిన తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళు చాలా మంది ఒక పేరు కోసం ర్యాండమ్ గా పెట్టేస్తుంటారు అవును బట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే కమింగ్ టు ద సినిమా ఓకే నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ టైటిల్ బాగుంది మ్యూజిక్ కూడా ఎక్కింది ఒక మూడు బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి రెండు గుడ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి ఆల్బమ్ పర్ఫెక్ట్ సూపర్ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఇంతవరకు బాగుంది నెక్స్ట్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా ఆడియన్ థియేటర్కి చూడ్డానికి రావాలి అంటే నువ్వు కొత్త రిలేటివ్లీ న్యూ జెన్నీ అమ్మాయి కొత్త ఉదయ్ కూడా రిలేటివ్లీ న్యూ ఫేస్ బికాజ్ ఇంతకు ముందుకు తను చేసిన అన్ని క్రిటికల్లీ అక్లెమ్డ్ సినిమాలు కమర్షియల్గా నోటబుల్ సినిమాలు కాదు సో ఇప్పుడు వచ్చే ఆడియన్ ఏ దృష్టిలో పెట్టుకొని నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా థియేటర్లో చూడ్డానికి రావాలి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక మిసాలు పెట్టి గ్లాసెస్ పెట్టి అంటే గెటప్ కొత్త ఇచ్చు ఓకే ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఆ కొత్త కొత్త గెటప్ డాలింగ్ మంచి నాలో ఒక కొత్త యాంగిల్ చూసాడు అని హ్యాపీ 
ఇక్కడికి వస్తే మామూలు యాంగిల్ చూడలేదు నా యాంకర్ చేసి పడదు సో దానికి కూడా న్యాయం చేయాలిగా నేను ఎంతవరకు అయితే అక్కడ న్యాయం చేశానని మీతో అనిపించుకున్నాను దీనికి కూడా న్యాయం చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నేను ఒక డైరెక్టర్గా సినిమా చేసాం వాటి పడి మీరు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ నేను కామన్ ఆడియన్గా నేను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే బికాస్ బికాస్ ఇది కామన్ ఆడియన్ ఉంటుంది యూజువల్లీ నేను ఒక సినిమాకి వాట్ ఎవర్ ఇస్ టికెట్ రేటు ఎంత ఉంటే అంత పెట్టి నేను ఎందుకు చూడాలి అఫ్కోర్స్ సినిమా ఎందుకు చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అందులో ఉన్న పాటలు కానీ అందులో ఉన్న టీచర్ కానీ ట్రైలర్ సినిమాకి సంబంధించింది కానీ నచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమాలో ఎవరు హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు చూడరు అదే వన్స్ వన్స్ నచ్చిందా డెఫినెట్లీ వెళ్ళి చూస్తారు సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నా సినిమాలు ఎవరు హీరో ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు హీరోయిన్ ఇవన్నీ కాదు సినిమా ఏదైతే నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా జనాలకి నచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ వస్తారు ఇది ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఇది ఒక్కటే మెయిన్ ఎజెండా ఇది ఒక్కటే కాన్ఫిడెన్స్గా నేను వెళ్ళాను ప్రొడ్యూసర్ గారు అదే బేస్ మీద బిలీవ్ చేస్తారు ఈవెన్ ఉదయాల్స్ జెనియాల్స్ మీరు కూడా సో అది మెయిన్ థింగ్ అంతే ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ కథ జనాలకి నచ్చుతుంది అని కాన్ఫిడెన్స్ తీసేవో అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా సినిమా వచ్చింది అనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట దానికి మెయిన్ రీజను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉదయ్ ఓకే అండ్ సెకండ్ జెని అండ్ థర్డ్ యూ అంటే నేను ఏదైతే ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్నామో రాసుకున్నప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చిందంటే అంత ఈజీగా రాదు బట్ మీ ఆ మీ ముగ్గురు మధ్య ఆ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ ఉంది ఆ కెమిస్ట్రీ తెలియకుండా స్క్రీన్ మీద అది కరెక్ట్ కదా వీళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కదా ఈ అమ్మాయి ఓని అవును కదా ఇలాగే ఉంది కదా సో ఎక్కడ యాక్టింగ్ చేసినట్టు అయితే లేదన్న దట్స్ వై ఆ విషయంలో వెరీ అనుకున్నట్టు చేయగలిగాం చాలా చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ దాంట్లో ఇంకా తిరుగు లేదు దానికి మీకు క్వశ్చన్ నువ్వు చేసిన సినిమాలు ఇప్పటి వరకు దే ఆర్ ఒకటేమో చంద్ర సిద్ధార్థ గారితో చేసావు క్రిటికల్ యూ వెరీ అక్లేమ్ డైరెక్టర్ దెన్ చేసిన రెండు సినిమాలు మిస్ మ్యాచ్ కానీ లేదా క్షణ క్షణ క్షణం కానీ యా సో బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ బిగ్ పీపుల్ అన్ని ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఆల్ రౌండ్ వెల్ గ్రౌండెడ్ మూవీస్ కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక కమర్షియల్ సినిమా అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం వాట్ మేడ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ వర్క్ ఫార్ యూ అంటే యూజువలీ హీరోస్ ఒక ప్యాటర్న్ అనుకుంటారు కదా ఇలా నేను నేను డిఫరెంట్గా వెళ్ళాలి నాకంటూ ఒక ఇమేజ్ రావాలి యూజువలీ యూనో అందరికి ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ నీ ఈ సినిమా చూస్ చేసుకోవడం వెనక వాట్ ఈస్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఏం లేదు డార్లింగ్ సింపుల్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీ ఆట గదర్ శివ డ్రామా అది హాఫ్ బీట్ డ్రామా అది బాగుంటుంది మళ్ళీ సినిమా సి దో కమర్షియల్ సక్సెస్ వచ్చిందా రాలేదా పక్కన పెడితే ఆటగదర శివ పేరు చెప్పగానే తెలియని వాళ్ళు అంటూ ఉండదు డెఫినెట్లీ యా ఎస్పెషలీ అటాక్ అయ్యా శివ శివ సాంగ్ యా సేమ్ టైమ్ మిస్ మ్యాచ్ చేసాం అండ్ యాక్చువల్లీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా అంటే లవ్ స్టోరీ ఆడ సెకండ్ ఏంటి టోటల్ సీరియస్ థ్రిల్లర్ మీకు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఇస్ లైక్ డార్క్ షేడ్ మూవీలా ఉంటుంది మన అనురాగ కశ్యప్ గారి మూవీస్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి ప్రాపర్ విత్ సింగ్ నాలుగోది వచ్చేసరికి సరే ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లు కొంచెం కొంచెం పక్కన పెట్టి ఆడియన్స్కి ఏం కావాలో అది ఇద్దాం ఫస్ట్ ముందు మనం సెట్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్లోకి మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఆడియన్స్కి ఆల్ రౌండ్ సినిమా ఒకటి ఇస్తే ఒకటి ఇచ్చేస్తే ఒక రెండు ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ఓకే ఉదయ్ గాడు ఫస్ట్ ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవాలి వీడు వీడు ఒక మాకు తెలుసు ఈడు ఆ సినిమాలు చేసింది కదా మాకు తెలుసు ఎప్పటి పేరు చెప్పినా మాకు తెలుసు ఆ హీరో గుర్తుపట్టింది అప్పుడు వీ కెన్ ట్రై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ట్రై చేసి ఇప్పుడు అడవి శేషు ముందు నోటెడ్ అయి తర్వాత స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్షణం అట్లా ముందు మనం నోటెడ్ అవ్వడం జనాల్లోకి వెళ్దాం వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ వీల్ స్టార్ట్ అగైన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే నోటెడ్ ఫేస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లాంటి మంచి ఆఫ్ బీట్ సినిమాలు చేస్తే చూస్తారు తెలియని వాళ్ళు చూడాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం అంటే ఈజీగా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది అంత టైం లేదు లేదు అండ్ ఆల్సో ఎంతో మనీ ఈజ్ అట్ స్టేక్ మనీ లాడ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ ఈజ్ అట్ స్టేక్ టైం ఏజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఉంటాయి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వస్తాయి సో అలాంటి టైంలో ఒక మంచి కమర్షియల్ సినిమా దట్టు అది కూడా కమర్షియల్ సినిమా చేసిన డిఫరెంట్గా ఉండదు 
మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే రొటీన్ కమర్షియల్ హీరో హీరోయిన్ ప్రేమించ హీరోయిన్ పార్పత్ హీరో వెళ్ళి కాపాడి విలన్స్ ఉంటాయి అది రొటీన్ అట్లా ఇది డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ లో డిఫరెంట్ సినిమా డిఫరెంట్ సినిమా చేద్దామని ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను అనుకున్న టైం లో గురు ఐ నో హిమ్ సిన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే నా ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత నుంచి నాకు తెలుసు గురు ఆడి ఈ లైన్ నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాడు అప్పుడే భలే ఉంది లైన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ అది పక్కకి వెళ్ళి వేరే సినిమా వచ్చి చేసింది ఆ సినిమా రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా గురువు అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు సెట్ లోకి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు సో ఎప్పుడైతే మన గురువు ఇదే మా కథ సినిమా రిలీజ్ అయిందో ఐ వాజ్ ఇన్ వైజాగ్ విత్ మన ఓక ఐ వెంట్ అప్పుడు నేను వైజాగ్ లో చూసాను ఐనాక్స్ లో చూసినప్పుడు వైజాగ్ లో చూసి ఇదే కదా మన వైజాగ్ లోనే చూసి మన సినిమా వైజాగ్ లో చూసి మన సినిమా వైజాగ్ లో చూసి తెలియకుండా వైజాగ్ కి వైజాగ్ బ్యూటిఫుల్ సిటీ అండ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ సిటీ డెఫినెట్లీ సో వెళ్ళినప్పుడు ఈ సినిమా చూసాను చూసినప్పుడు గురువు ఫోన్ పెట్టాను అంటే గురువు బాగా చేశాను అసలు ఎక్కడ ల్యాగ్ లేకుండా నీ నీ డైరెక్షన్లో మటుకు ఏలు పెట్టినీకి లేదు చాలా బాగా క్యారీ ఎక్స్పెషలీ క్లైమాక్స్లో సాంగ్ ఉంటుంది ఆ పా లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే అదిరిపోయింది ఇంకా చాలా బాగుంది గురు ఆ లైన్ ఇంకా ఉంది ఎవరైనా నువ్వేమన్నా ఇచ్చే ఈ లైన్ నీకు అప్పుడే చెప్పాడు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సేమ్ లైన్ అంటే నువ్వు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొంచెం అడ్వాన్స్ గా ఆలోచించావు బ్రో బికాస్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చే సినిమాలు ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది కదా మన ఇండస్ట్రీలో ఒక్క ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు ఒక ట్రెండ్ ఉంటది ఎవరన్నా ఒక రామ్ కామ్ చేస్తే ఒక పది పదిహేను రామ్ కామ్ లో ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళు అదే ట్రెండ్ ఒక హారర్ కామెడీ చేస్తే అది ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఇది ట్వంటీ టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడే చాలా అడ్వాన్స్ గా చెప్పాను కదా అది చెప్పి దానికే స్టిక్ అయి ఉన్నాను ఇంకా అతుంది కదా నాకు చెప్పే గుర్తు అది ఎవరికైనా ఓకే చేస్తా ఇచ్చేసా కొంపతి కాసలు లాక్ అది ఉంది సార్ ఆ కథ అది ఇదే మనం చేద్దాం అనుకుంటాం గురు అది నువ్వు నేను కలుస్తా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నేను కలుద్దాము ఆ కథ ఒక్కసారి మళ్ళీ తీసుకుంటారు ఆ బీటికి ఎక్కడ పెట్టుంటావు నువ్వు అది దాని బీటికి మనం కూర్చుందాం ఈ కథ మీద అంటే మేము ఇమీడియట్లీ మేము కలిసాము ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చారు సార్ నాకు ఈ లైన్ నచ్చింది కమర్షియల్ గా ఉంటది అట్ ది సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మంచి కథ విత్ కమర్షియల్ ఆడియన్స్ కి ఏం కావాలి అన్ని ఉంటాయి సార్ కామెడీ యాక్షన్ లవ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ రొమాన్స్ రొమాన్స్ ఇస్ దేర్ ఐ విల్ కమ్ టు యు రొమాన్స్ యు వెయిట్ ఓకే వెంటనే సార్ కూడా విన్నారు సింగిల్ సింగిల్ సెట్టింగ్ లో ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెరీ నైస్ అంటే మీ ఇద్దరు బిలీవ్ చేసిన కథని ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా వెంటనే విని ఆయన మీకు మనం కలిసే ఉన్నాం కాబట్టి వినో ఆయన ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఏంటి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఒక ప్రొడ్యూసర్ మన థాట్స్ లో ఉండి ఆయన సెట్ బయటే ఉండేవాడు కానీ ఏ రోజు లోపలికి వచ్చేవాడు నీకు ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది బ్రో అది కదా ఫుల్ ఫ్రీడమ్ నా జర్నీ కమింగ్ టు యూ నెక్స్ట్ నేను యాంకరింగ్ చేయమంటే చేయవు so what is your selling point in the cinema what is that you will give to the audience i mean that's Ninnu, of me why why should the audience come to see you you are a new girl awesome that's why but no, okay no, no, you, you, you didn't see that poster <laughs> there's more than that yeah. Yeah. for that that definitely uh, i worked very hard for that as well plus it's like super amazing and i'm awesome that's why but other than that this whole movie stop yeah. Yeah. You know, then no yeah, yeah. i know i know, I know, I know. yeah <laughs> no no you are very hard working keeping all that aside we don't need as audience we don't need how hard yeah, working yeah yeah anyway yeah what but artists I mean, that you will give us on screen well in the whole movie i feel like just apart from me also i am awesome that's another story oh. but the movie i mean point it at a point uh, come to the, the point the movie is i feel like it's a buffet of entertainment it's okay got everything from like let's say comedy it's got romance like you said it's got a little bit of a sexy element there it's got uh, it's thriller it's got suspense there's action so there's nothing missing what do you go to a buffet for so a okay, masala chai. movie ki kavalsine anni unnai mana cinema lo ante kada anni ade kada final ga manam cheppal anukuntunnaru audience ki ha not masala anta pedda peru undanna bro 100% popcorn masala cinema mana adi obviously endukante adi certain placement lo untadi extra ga ekkada undadu ay anni anni samapalalo certain placement certain placement so audience theater ku vasta disappoint aithe avadu no it's a proper ipudu nenu ee cinema lo chespo cheyakunnunte nenu oka vela ee cinema chuddaniki velthe maatram nenu disappoint avadu ela board board tichaledra it's like that you want to watch and keep eating the popcorn సినిమా నీదేంటిది 
మన సినిమాలో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూసుకుంటే నీది ఇంటర్వెల్ ఫేవరెట్ పాట క్లైమాక్స్ అల్టిమేట్ క్లైమాక్స్ ఎందుకంటే అక్కడ వరకు ఒక కంటెంట్ రన్ అవుతుంటుంది అక్కడి నుంచి వ్యూస్ కంటెంట్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి ఓకే ఆ వ్యూస్ కంటెంట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ నీట్గా అర్థమయ్యేలా చెబుతూ సో ఆ సీన్ సీన్ నేను తీసుకున్నప్పుడు కానీ అది డిజైన్ చేసినప్పుడు కానీ ఐ ఎంజాయ్ లాట్ ఆఫ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఉంటుంది అందులో ఇది జస్ట్ ఊరికే మనం ఒక రోజులో ఏదో సరదాగా లవ్ స్టోరీ ఏదో అనుకుంటే థ్రిల్లర్ కంటెంట్లో వెళ్తూ ఒక వ్యూస్ కంటెంట్ సెకండ్ హాఫ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఐ మీన్ ఒక ఒక ఫ్రీ క్లైమాక్స్ బిఫోర్ ఫేజ్లో ఒక వ్యూస్ కంటెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ వ్యూస్ కంటెంట్ చూసినప్పుడు అక్కడ ఆడేనికి అడిషనల్ బోనస్ అంట అంటే ఐ మీన్ బోనస్ మీన్స్ అంటే ఇది అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండదు ఆ కంటెంట్ని నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసాను నా ఫేవరెట్ కంటెంట్ ఏదో చెప్పాలా ఎస్ నా ఫేవరెట్ సినిమా నా సినిమాలో మన ఇద్దరం ఆఫీస్కి వెళ్తాం కదా నా ఫేవరెట్ పాట అది అంటే ఆఫీసులో గొడవ పెట్టుకొని మళ్ళీ కిందికి వచ్చి మేము ఇద్దరం గొడవ పడతాం కదా అక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు అంటే సీన్ లో అది ఒక ఒక హీరోయిజం ఉంటది మళ్ళీ కిందికి వచ్చిన తర్వాత నా క్యారెక్టర్ అది అమాయకత్వం ఉంటది మళ్ళీ హీరో తాలూకు చిన్న తెలివి తేడలు ఉంటాయి వెరీ అది బ్యూటిఫుల్ సీన్ దట్ ఇస్ మై వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సీన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ పార్ట్ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు మన ఇద్దరికి మంచి డాన్స్ వేసేసి కోపించి డాన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఐ గెస్ యువర్ నిన్ను నువ్వు డాన్స్ లో ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటున్నావు కదా ఫస్ట్ టైం దాని గురించి చెప్పాలి నువ్వు ఏమన్నా ఈ ఫస్ట్ సినిమా మూడు సినిమాల్లో లేదు కదా డాన్స్ కొంచెం అది కూడా ఈ ప్రతి సాంగ్ లో కదా ఇందులో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మూమెంట్ వేస్తాను మనం చెప్పు బ్రో హౌ హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ కొంచెం <laughs> 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 అంటే యూజువలీ తెలుగులో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్ ఇండియన్ సినిమా హీరో డాన్స్ వేస్తే ఒక కంప్లీట్ హీరో లక్కీగా ఈ సినిమాలో అమ్మయ్య ఒకటొకటి షేడ్ ఏ మాత్రం సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాను మన క్లబ్ సాంగ్ కూడా తిరిగిపోతుంది ఉదయలాగా చూసావు ఇంత ముందు సినిమాలో ఈ లుక్ కోసం నువ్వు పర్సనల్ గా ఏదైనా వర్క్ చేసావా లేకుంటే ఇది ఈ లుక్ రావడానికి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ బికాస్ ఉదయ్ చేసిన పాత సినిమాల్లో దీనికి అసలు సంబంధం లేదు మనిషి యాటిట్యూడ్ లో కానీ మనిషి స్క్రీన్ మీద బిహేవియర్ లో కానీ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నేను మన జాయిన్ అయిన ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు కూడా 
ఏమో గురువు ఏమో కథ ఇలా చెప్పాడు ఇదేమో పెద్ద ఎక్స్క్లూజివ్ కథలా ఉంది ఉదయాన్ని చూస్తేనేమో చాలా సైలెంట్గా డల్గా ఉంటున్నాడు ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు అనుకుంటా నీకు ఎందుకు ఫేవరెట్ సీన్ ఆఫీస్ సీన్ అని చెప్పానంటే మనవాడు పెద్ద డైలాగ్ ఉంటుంది కదా అవును ఆ రోజు నిజంగానే నీకు గుర్తుందో లేదో ఆఫీస్ మన ఆ జూనియర్గా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి తెలియకుండా క్లాస్ కొట్టడం స్టార్ట్ అవును గుర్తుందా నీకు వాళ్ళు క్లాస్ కొట్టేసారు అయిపోగానే సీన్ అయిపోగా మనం కూడా ఇట్లా అనుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తాడు అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నీకు హౌ నువ్వు చేయించుకుంటాను అనుకున్నా లేకుంటే ఉదయంలో చూసేవా లేదు బేసికల్గా యాక్చువల్గా నాకు భయాన్ని కలిసినప్పుడు కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కానీ నాకు ఆ ప్రీవియస్ మూవీ కూడా నేను అప్పుడు చూడలేదు తర్వాత చూశాను అప్పుడు కాటకథ శివ ఒకటే ఉన్నది సో తర్వాత చూస్తే యాక్టర్గా ఆ సినిమాకి ఏం చేయాలో చేశారు ఆ సినిమాకి ఏం చేయాలో చేయగలరు అదైతే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించింది ఈవెన్ నేను రాసుకోవడం కూడా క్యారెక్టర్ ఫుల్ యాటిట్యూడ్ క్యారెక్టర్ అది అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర హెవీగా వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర హెవీ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అది అది వాయిస్ ఓపెన్ చేస్తే వాయిస్ ఓపెన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వస్తుంది అనుకున్న లక్కీగా అంటే వస్తుంది అనుకున్నాను అలాగే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ బయట కలిసినప్పుడు కొంచెం కన్నింగ్ కొంచెం అమాయకత్వం ఎన్ని ఉన్నాయా మళ్ళీ సెట్ కు వచ్చేసరికి అది కనపడదు మామూలుగానే ఉంటాడు మొన్న నైట్ అక్కడ జరిగింది చూస్తే ఓ ఇష్ ఆ సౌండ్ కావాలి భయ్య అవన్నీ గుర్తు చేయాలి అంతే ఆ రోజు నీకు గుర్తున్న నైట్ నైన్ థర్టీ ఆఫ్టర్ ఆ సౌండ్ లో వెళ్దాము అనుకుంటే ఆ సౌండ్ నేను చెప్పడం వరకు ఈజీ బట్ ఆయన ఓన్ చేసుకోవాలి కదా బట్ అది చేసుకుంటూ కొంచెం హై పిచ్ లో మీటర్ ఎప్పుడు తగ్గకుండా హై పిచ్ లోనే ఉంటుంది ఈవెన్ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ వరకు అదొకటి మన పార్కింగ్ లాట్ సీన్ డిఫరెంట్ గా బాగుంది కదా అంటే అంటే హీరో కావాల్సిన మెటీరియల్ అన్ని ఇచ్చేసావు ఒక షూటింగ్ మనం సెల్లార్ లో పార్కింగ్ చేసి అదే అదే ఆ సీన్ ఒకటి సో ఈ సినిమాకి ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ హీరో కావాల్సిన అన్ని ఇచ్చేసాడు ఉదయ్ వాట్ హౌ లక్కీ డూ యూ ఫీల్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ లాస్ట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు వాటి ఫ్యూచర్ ఏంటో ఇంకా నీకు తెలియదు అంటే రిలీజ్ అయ్యి అది ఎంత హౌ మచ్ మైలేజ్ విల్ దాట్ గివ్ టు యూ యూ డూ నాట్ నో బిఫోర్ ఆల్ దాట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ హ్యాపన్ టు యూ హౌ లక్కీ డూ యూ ఫీల్ అండ్ హౌ హ్యాపీ ఆర్ యూ దాట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఫస్ట్ ఐ ఆమ్ అబ్సల్యూట్లీ బ్లెస్డ్ టు బి వర్కింగ్ విత్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ గివెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ Yeah, I have the opportunity to uh, play a same one character in two, you know, two different lights, which is something that... Uh, Usually it does not happen for the first time. Yeah. yeah, you know, I am a newcomer. So for that, I mean, that I'm like, it's, I'm very lucky so that I'm able to show this. And uh, also... Uh, <laughs> there are so many reasons i absolutely love being part of this film for many reasons and plus i've got these songs and you know, know it's like the best kind of debut that anyone can hope to get think and of because this yeah it's i get performance i get to do these beautiful songs i get to be part of and these songs i ha- i know for a fact like these songs are so beautiful they are going to be forever and songs are forever so if you have a beautiful song in a film it's like you know you have something ah, yeah. forever it's going to be and there are a couple of songs that will stay for long yeah, in absolutely. the audience yeah, absolutely manasa gani yerra tolu pilla gani yes a dost and it yeah. they will stay for a long time absolutely. in the audience yeah. yeah and so, even a goa song also yeah oh goa song inga adi chuddaniki vindaniki anni rakalu ga okay adi anni rakalu ga చూడ్డానికి మరి కావాలి కదా అంటే యాక్చువల్గా అంటే మన ఇంతకు ముందు ఆ ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సాంగ్ ప్లేస్మెంట్ హీరో ఒక శాడ్ ఫీల్తో తను బా తన ప్రేమని భావాన్ని వ్యక్తపరిచేటువంటి ప్లేస్మెంట్ అది సో అది ఒకప్పుడు ఒకలా వచ్చేది మేకింగ్ ఒక శాడ్ సాంగ్ ఒక ఫార్మాట్ ఒక ఫార్మాట్ ఉండదు 
సో సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఒక సిచ్యువేషన్ సేమే ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఐ థింక్ నాకు అది ఆ సాడ్ సిచ్యువేషన్ని ఒక డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తాం బట్ ఎమోషన్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆ ఎరోటిక్ సాంగ్ని తీసుకోవడం జరిగింది సాడ్గా ఉండి కూడా రొమాంటిక్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు అని ఆ పాటలో చూపించాం అంతే కదా బ్రో అంటే ఎంత వైల్డ్ థాట్స్ ఉన్నాయి నీ లోపల సాడ్గా ఉన్నా కూడా మనకు కావాల్సింది రొమాన్సే అని అంటావు ఎక్కడా రొమాన్స్ అనేది మిస్ అవ్వద్దు లైఫ్ లో రొమాన్స్ ముఖ్యం బిగులు ఇది నాకు నాకు ఇది అల్టిమేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మనకు నిన్నే పిల్లడతలో క్లైమాక్స్ లో నాగార్జున గారి లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది అవును టబు బీచ్ లో టబు అంటే కళ్ళల్లో అతని కళ్ళల్లో ఏడుపు ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో ఒకటి చిన్న ఎరటిక్ గా ఉంటుంది ఒక సాంగ్ ఓకే ఆయన నాగార్జున గారు కళ్ళల్లో ఆ టీర్స్ కనపడుతుంటది ఆ అమ్మాయి ఒక డిఫరెంట్ లుక్ లో ఉంటుంది యాంగిల్ లో ఉంటుంది సో నాకు అది బాగా నచ్చింది మీ గురువు గారు పూరి గారు మీ ఇన్స్పిరేషన్ కేవి గారు పవన్ పవన్ ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ అదే మంచి విషయం ఎక్కడి నుంచి అన్నా ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు అది నాకు అది కొంచెం బాగా ఎక్కువగా అది బాగా కనెక్ట్ అయింది నాకు అది ఎందుకో అది తెలియకుండానే అంటే ఫీల్ ఉంటుంది ఫీల్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది మీకు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక గ్లామరస్ చూపించడం ఆ గ్లామరస్ కూడా మిస్ అవ్వదు ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఈ పాటలో సేమ్ ఏదైతే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో అడాప్ట్ చేద్దాం బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు లక్కీగా నైస్ గిఫ్ట్ అని అప్పటికి ఒకటే సినిమా చేశాడు చాలా మంది సౌండ్ గురించి డిస్కషన్ చేశారు సౌండింగ్ చాలా బాగుంది ట్యూన్స్ చాలా బాగున్నాయి ఆ డిస్కషన్ చాలా బాగుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటారు చూసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాడు ఐ సూపర్ అంటే అందరూ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది అంటే ఏదన్నా చేసి ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అన్న కసితో ఒక టీం పనిచేసినట్టు కనపడుతుంది అదే సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా అంతే ఒక హిట్ పడితే ఇంకా గుడ్ బ్యాడ్ హిట్ కొట్టాలి డిసైడ్ అయ్యారు టీం గట్టిగా ఒక్కటైతే ఇంకోటి గట్టిగా చెప్పగలను అంటే నాకు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏ మూవీస్ చేస్తాం వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఉదయ్ గారి ఆయన ప్లానింగ్ పక్కన పెడితే ఈ అమ్మాయి మాత్రం డెఫినెట్లీ మనకు ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి హీరోయిన్ ఒక కమర్షియల్ హీరోయిన్ అయితే మాత్రం ఇంట్రడ్యూస్ అవుతారు కంగ్రాచులేషన్ జని గుడ్ జాబ్ జరా అప్పుడు మమ్మల్ని మర్చిపోకే మేమందరం నీ సినిమాలోనే పనిచేసాము మేమందరం కలిసి ఒకప్పుడు పనిచేసాము మర్చిపోదు నో 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 అలా ఉండదు You all know me better than that. <laughs> you have, you have Telugu blood in you, you will not do that. Exactly, that's what. So, half, half of your blood is Telugu yeah. blood, so you will not do that. We believe you. Absolutely, you should. So, bro, coming in the cinema, we have a small fun session. Oh, nice. Okay, and I'm going to anchor on the other side, I'm going to chase you now. I'm going to fight in minutes, and I'm going to play a comedy, a truth or dare game. Sure. Uday, bhai. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చాలా ఆయన ఏంటి అండి ఫోన్ చూస్తున్నాడు అంటే అటు పంపించండి నేను నేను సీజన్ యాంకర్ కాదని నాకు రెస్పెక్ట్ ఉండదు సినిమాలో మనం కలిసి ఏమాత్రం ఫ్రెండ్స్గా చేస్తే యాంకర్కి రెస్పెక్ట్ ఉండదు కాదు ఇందాక ఇంతకుముందు ఉదయ్ గారు మనం చాలా మంది లేదు 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 ప్లీజ్ 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 నేను మీ తనను కూడా రమ్మను నేను మీ గురించి పొగుడుతున్నాన్న కాదు ఉదయ్ గారు కాదు ఇందాక నుంచి మనం 
ఆయన టూ థర్డ్ డేర్ అంటున్నాడు అంటే ఒక్కసారి ఆ సిట్టింగ్లో కూర్చునేసరికి మనం అనవసరం ఇందాక చాలా మంది యాంకర్స్ పెట్టాను ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టాను జోలో పెట్టాను నేను హీరోయిన్ అడుగుతాను ఆ తర్వాత హీరో హీరోయిన్ అడుగుతాను కొన్ని క్వశ్చన్ ట్రూత్ ఆర్ డేర్ ఫస్ట్ ట్రూత్ బ్రో నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను నీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ జన్ని ఫోటో చూడగానే ఏంటి ఫస్ట్ రియాక్షన్ చెప్పాలి జన్ని ఫోటో నీకు ఎక్కడ చూసావు జన్ని ఫోటో చూసావా జన్నీని ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్గా కలిసేవా లేదా ఏంటి నీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏమని ఏమనుకున్నావు నువ్వు జన్ని గురించి పర్లేదు బాగానే ఉంది క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుందా తెలియదు పర్లేదు బాగానే ఉంది నచ్చింది కానీ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుందో లేదా తెలీదు సెట్ అవుతుందో తెలియదు ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత అయితే బాగుంది పర్లేదు బాగానే ఉంది ఏంటో చూస్తే కానీ క్యారెక్టర్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా కొంచెం ఎప్పుడు అనిపించింది నీకు మరి క్యారెక్టర్కి మ్యాచ్ అయ్యి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం క్యారెక్టర్కి మ్యాచ్ అయ్యింది సెకండ్ వైజాగ్ డేట్ మనము వైజాగ్ డేట్ ఏం చేసాము సాంగ్ 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 ఆహా సాంగ్ తో స్టార్ట్ చేసాం కదా అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయా ఇంకా ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసాం మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఆ యా టెంపుల్ లో చేసాం ఆ రైట్ 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 ఆ టెంపుల్ లో చేసాంగా టెంపుల్ లో చేసాము వైజాగ్ లో మళ్ళీ డే 1 అంటే అదే టూ వర్కింగ్ డేస్ టూ వర్కింగ్ డేస్ అర్థం అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి సెట్ అవుతుంది మీకు బ్రో ఎప్పుడు అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ ఫోటో చూడగా అనిపించింది ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి ఫిక్స్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి బాంబే నుంచి ఇక్కడ పిలిపించాలి ఫోటో షూట్ చేయాలి రిస్క్ తీసుకోలేము అది అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఓన్లీ జెన్ని నేను చెక్ చేసింది ఆ క్లోజ్ ఫోటో ఫోన్లో అలా డీప్గా చూసి ఓన్లీ ఐస్ మాత్రం చూసా పర్ఫెక్ట్ ఐస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఐస్తో చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ చేయొచ్చు సో ఐస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టర్కి సో నేను కంప్లీట్గా ఓన్లీ ఐసే చెక్ చేశాను సూపర్ ఇంకా అక్కడ నుంచి నో డౌట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హీరోయిన్ యాక్షన్కి ఎన్ని ఇస్తావు రేటింగ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వరకు ఇవ్వచ్చా కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ గెలిచావు నువ్వే జర్నీ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డాడ్ He is Telugu. Absolutely. Okay? Not mommy. It is because of dad. He is Telugu. Okay? Not mommy. Imagine, you, me and our heroine are on a ship. The ship is about to sink. Okay? We have only two life jackets. We have to go to the ship. 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 నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ ని కాపాడతావా అంతేనా దోస్త్ అంటే నువ్వే రా దోస్త్ అంటే నువ్వే రా అందుకే యూ కెన్ సో యూ డోంట్ నీడ్ అ జాకెట్ వెరీ గుడ్ బట్ అవన్నీ కాదు నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ నే కాపాడతా అని చెప్పేది చూడు అది ఇంపార్టెంట్ అదే ఇంపార్టెంట్ దోస్త్ అంటే నువ్వే రా ఒక చిరంజీవి గారి డైలాగ్ అన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ అన్నా చెప్పారు ఇద్దరు చిరంజీవి గారి డైలాగ్ ఆరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ చిరంజీవి గారి డైలాగ్ అన్నా స్టార్ట్ ఓకే ఇద్దరు చిరంజీవి గారి డైలాగ్ మై ఫేవరెట్ మెగా స్టార్ గారి డైలాగ్ లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ అవన్నీ కాదు అవన్నీ వాళ్ళు ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఆయన మెగా స్టార్ ఈయన పవర్ స్టార్ ఇవన్నీ మాకు అన్నీ తెలుసు బట్ నువ్వు చెప్పాల్సింది నువ్వు యాంకర్ ఇంకా నా బరువు బాధ్యత అప్పచెప్పినప్పుడు నేను చెప్పింది చేయడం నీ బాధ్యత మీరు రాగానే మీ మాట వింటున్నానా ఎస్ ఈ యాంకరింగ్ అంతా చేస్తున్నానా సూపర్ అలాగే మెసేజ్ కూడా వచ్చింది మరి వచ్చేసింది కదా ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓకే కదా అంత మ్యాటర్ ఓకే కదా జస్ట్ గూగుల్ పేలో మెసేజ్ చేశారు అంతే మీ హీరో ఏంటి చెప్పాలి సార్ కుదరదు
నీ ఫేవరెట్ ఉంటాయి కదా ఎన్నో చెప్తావు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఏమి రాదు బ్రో ఫ్యాన్స్ వీళ్ళు ఎంజాయ్ బ్రో నువ్వు ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ తెలుస్తుంది ఏ కాదు సరే ఆయన ఫేవరెట్ యాక్షన్ ఒకటి అటు చూసి కెమెరా చూసి చెప్పండి సార్ నెక్స్ట్ నీకు ఉంటది డైలాగ్ ఉంటదో పాట ఉంటదో తెలియదు లక్కీ లాటరీ ఏదో ఒకటి ఉంటది సో నువ్వు వెయిట్ చేయి అదే నవ్వుతున్నావు నువ్వు నీకు ఉంటది అందుకే చెప్తున్నావు కానీ కానీ ఇంతసేపు ఆగకూడదు టక్క టక్క పవర్ స్టార్ డైలాగ్ అంటే చెప్పేసాను నాకు మిస్టర్ గురుపవన్ కి మధ్యలో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అండ్ ఎందుకు మనిద్దరికి ఇప్పుడు ఎవరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఆయన మన గురువు గురువు అంట అబ్బా భలే కవర్ చేశాడు నేను ఫ్రెండ్ గురువు గురువు డైరెక్టర్ గారు మనకు ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ నే కాపాడేవు సూపర్ ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వేరా హూ ఇస్ అర్ ఫేవరెట్ పర్సన్ ఇన్ ద మూవీ టీమ్ ఫేవరెట్ పర్సన్ పర్సన్ ఇన్ ద మూవీ టీమ్ ఎంటైర్ మూవీ టీమ్ ఫేవరెట్ పర్సన్ అదే ఇది ముగ్గురికి ఒక్కొక్కటి ముగ్గురిని అడుగుతాను నేను ఫేవరెట్ పర్సన్ నీకు ఫస్ట్ నా ప్రొడ్యూసర్ favorite person on the movie sets movie team i can't pick no you have to pick one favorite i can't pick i love everyone no one person a little more equiver nobody will no no no, no, no. I, I said, you, you can only talk about your dad no mom telugu ever mi mummy ya daddy ya ide cinema telugu cinema na ide ekkada set telugu set i can't make cheppal no okkal cheppal favorite person from the movie team you can tell name okay it. siddham because he got me on this film okay very good yes. cameraman yeah. it it makes a yeah, good absolutely and it is also uh, what you've done justice to siddham also now <laughs> favorite person mana team lo mana editor sagar sagar very good ante naaku andarto వర్కింగ్ ఇవన్నీ ఓకే కానీ బట్ మన వాటితో నాకు ఎందుకో బాగా ఆ కనెక్టివిటీ ఎక్కువ బాగా నచ్చింది మీకు కనెక్టివిటీ బాగా సెట్ అయింది అంటే నేను అనుకుంది తను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం తను ఏదైనా అనుకుంటే నాకు అది నచ్చడం బాగా సింక్ అయింది మూవీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ విచువల్గా ఐ లవ్ హిమ్ సూపర్ నిన్ను బాగా సతాయించింది ఎవరు నిన్ను బాగా సతాయించింది ఎవరు రోడ్డు మీద అవును అయితే అబ్బా మామూలు టార్చర్ కాదు బ్రో రోడ్ల మీద డాన్స్ చేయించిన్ రొమాంటిక్ సీన్స్ అండ్ యాక్షన్ సీన్స్ ఏ చూస్ చేసుకోవడం రొమాంటిక్ ఎందుకు చూస్ చేస్తా ఎందుకు కాదు వై ఈ సినిమాలో బాగానే చేసేవుగా అమ్మాయి కూడా బాగానే చేసింది కదా చాలా ఘర్షణ అది చాలా ఎందుకు వై ఘర్షణ ఎందుకు అంటే అంటే నువ్వు చేయలేక లేకుంటే ఎవరైనా చేస్తే ఏమని అనుకుంటారా లేకుంటే అమ్మాయి ఏమని అనుకుంటుందా వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ నాకు ముందు రొమాంటిక్ సీన్స్ నాకు ఇబ్బంది స్క్రీన్ మీద యాక్షన్ అయితే ఈజీగా చేస్తా ఈజీ కానీ రొమాంటిక్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చేస్తావు మా గురువు లాంటి డైరెక్టర్ ఉంటే చేయించుకుంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్షన్ చేసినంత ఈజీగా రొమాంటిక్ చేయలేదు బట్ చేస్తాను బట్ ఫస్ట్ చేస్తాను కానీ అది కొంచెం స్లో అవుతుంది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఓకే డన్ వెరీ గుడ్ ఈ రౌండ్ చాలా బాగా ఆడేవు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆడాల్సిన రౌండ్ నువ్వు హీరోయిన్ క్వశ్చన్లు అడగాలి ఈ క్వశ్చన్లు కొన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి ప్లీజ్ నీ ఫోన్ కాకుండా నా ఫోన్ హీరో వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద స్క్రిప్ట్ already on a flight in my head to come ah, here sorry sir na gartha go repeat the question please <laughs> what is your reaction first reaction after, reaction after reading, the read, reading the script that script i was thinking that i script chadava gaane reaction in first my reaction was that i was nervous because i wanted to be on it so that was my first reaction. oh you were worried if yeah, this will it, come to me or not, not because uh, i wanted it and so i was nervous so, so that is why i asked you how lucky do you feel yeah absolutely <laughs> i know usually untadu kada manu oka manche usually when you listen to a good script you, can, you want to work as yeah, soon as possible true yeah excited nervous was my first reaction <sighs> how did you feel what did you feel when director said i am the hero what was your reaction acha <laughs> you are the director said he is the hero okay 
I uh, he I mean ideally he did not say I came here and I met you. Mm. But you remember what I said to you the first time? Mm. You don't remember? I said I'm very intimidated by you. That's oh, what I said. You are the good to get for us. Good for lante. See, forgotten. Who is your favorite person in the movie team? I already. Hero ka kunda. I already okay. Every time and now it's direct. <laughs> every time you ask me. Safe safe answer. It's not safe. <laughs> Who annoyed you the most in the movie? Team? You. <laughs> why? But why? Immediately, Jeep to Nandu. So quickly, you. Ah, yeah. And little bit, matter. You annoyed me in the half the movie anyway. Pa- no, no, Jeep. <laughs> Papam, he he is also. You know, so so worried about doing romantic scenes with you. He is giving you that space. Now you are still saying he is. Oh, All right, no. Adi and Rava Bada. But still, but no. Oh. Now he is annoyed the most. <laughs> Now dare, sing a song from the movie. Oppa. Oh, Bond, nice like song. Mm-hmm. Nice song. Now you, I told he he said a dialogue. Now you should sing a song. I don't know the songs. I mean, I know the songs, but I don't want to sing them wrong. If you all sing. sing with me, then I will sing. Sing Eratolo, no? Ha? If you all sing with me. Ah, Eratolo, you know, Eratolo. Hmm, your favorite. Eratolo. It is, it is on you, Eratolo. But you all sing with me so that I don't say. Oh yeah, we will, we will help you. Okay. Start. I'll start. The last dare I will give you. I will give you the last dare. Okay. Okay. लास्ट पार्ट ऑफ द से हीरो I have to kiss the hero. Yeah. But he is so uncomfortable with romantic scenes. You ask him, I'll ask his permission. I don't know. You, I don't know. That is. Half chase is the problem. Half? Oh, honey, half chase is the okay. Romantic scenes okay. Camera half chase. Camera me the bandi. He's only uncomfortable. Camera, camera me. Camera mundu action scenes aithe okay. Camera well kaithe romantic scenes okay. Now this one is very under two star. अरे अरे over चोड़ा कुंडे okay नहीं को. अंते क्या था? Sir, मेरो नी को camera mundu क्या ना? वेरी सर అమ్మాయి ముద్దుతో ఓకే సర్ ఓకే ఓకే నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా సూపర్ హిట్ అని డిక్లేర్ చేసేస్తా సూపర్ సర్ ఓకే పక్కగా అండ్ ఐ విష్ దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాతో సహా థాంక్యూ సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని సినిమా థాంక్యూ సో మచ్ నైస్ యాంకరింగ్ చేశారు నెక్స్ట్ టైం కూడా మనకు యాంకర్ అవసరం లేదు అర్థమైంది నెక్స్ట్ టైం లో ఇక్స్ టైం ఏమ ఉండవు ఇంకా ఈ సినిమా కాబట్టి ను నన్న అవతారం మార్చావు కాబట్టి నీ కోసం మళ్ళీ ఇంకో అవతారం ఇస్తా నాది ఒక కిస్ <laughs> okay <laughs> thank you brother thank you very much andar ki thank you amma poddane chipu class mode inga jaal lagandra babu nachindi girlfriend november 11th please watch it in theaters thank please watch thank you so much bye